Alors voilà, nous allons monter un placard qui va servir de penderie. Avec des étagères. Et euh, donc euh, nous allons récupérer les anciennes portes coulissantes de l'ancienne penderie dont j'ai fait la dépose. Donc euh, là, j'ai terminé euh, la doublure euh, du, du mur. Hein, j'ai doublé le mur pour faire euh, une isolation phonique. Et maintenant, je vais euh, monter la penderie. Donc euh, j'ai pris des carreaux de béton cellulaire pour pouvoir monter la joue de la penderie. Ces carreaux de béton cellulaire, plus connus sous le nom de Ciporex, qui est euh, le nom d'une marque, ce sont des carreaux qui se découpent à la scie. Donc euh, pour ça, il faut une scie euh, spécifique. Hein. Euh, C'est soit, on a, en, en général, ce sont des scies avec des, des dents qui sont assez, assez longues. Il y a aussi cette scie aussi qui va très bien. Donc euh, pour monter la, la joue en béton cellulaire, j'ai prévu des tiges de scellement. Ces tiges de scellement vont me permettre de sceller les carreaux de béton cellulaire au niveau du sol et tout le long du mur, ainsi qu'au plafond. Donc je vais percer des trous qui vont me permettre de glisser ces tiges que j'aurai préalablement coupées pour pouvoir fixer dans le, dans le mur, au niveau du sol, au niveau du plafond et aussi au niveau, au niveau des intersections. Il me faut euh, une meuleuse pour pouvoir euh, couper les, les tiges de scellement. Il me faut un niveau à bulle. Voilà. Pour pouvoir monter le mur de niveau. Il me faut des tasseaux de bois pour pouvoir euh, y fixer les rails qui vont servir euh, au chariot. Voilà, donc je vous montre, je vous montre euh, les outils qu'il faut. Alors si vous avez la possibilité, si vous avez un laser, euh, vous prenez un laser. Euh, moi j'ai le laser et j'ai le niveau à bulle. Donc comme je vous ai expliqué, euh, j'ai euh, une meuleuse pour pouvoir euh, découper les tiges euh, qui vont servir à sceller les carreaux de béton cellulaire. J'ai une scie aussi. Voilà, voilà j'ai une scie qui est spécifique pour les carreaux de béton cellulaire. J'ai les des pinces à sertir pour créer l'imposte. Donc euh, voilà, ça c'est la pince pour sertir les montants avec les rails. Et ça c'est la pince qui sert à sertir les, les montants entre eux. Hein. Puisque pour créer une imposte euh, qui soit euh, solide, euh, Bien sûr, ça sera des doubles montants. Ici, nous avons pour donc faire le montage du mur, nous avons euh, un sac de PF3. Donc c'est de la colle, hein, euh, la colle qui est spécifique pour les montages de murs. Donc montage et lissage de, de cloisons en carreaux de plâtre. Et pour, euh, pour coller les tiges de scellement, j'ai le MAP, voilà, qui est un mortier abrasif. Voilà. Donc le montage, nous allons le faire sur le mur qui est en face. Alors, je vais me tourner. Voilà, nous allons monter, nous allons monter la penderie sur ce mur. Voilà, la penderie va venir sur ce mur. Il y aura une profondeur 
exactement de 62 cm. Hein euh, L'imposte la poste sera fixé dans le rail, comme j'ai expliqué, dans le montant. L'imposte, donc euh, le montant de l'imposte sera vissé dans le montant déjà existant de la dou du doublage euh, phonique du mur et la, la joue en béton cellulaire sera montée de ce côté à ma, à ma droite voilà euh, 